my dear students and parents this is daniel and welcome back to our channel me 2023 related ah ekapatta videos nammude channel la post pannite varum indha video la ena paaka porom solli kettingana whatsapp la innikku kaalila 8 mani 29 avadhu nimishathile or student or kelvi kettunga sir can you please make a video for choice filling for category a a1 b c d for separate category of combinations uh, and categories of categories we don't have a clear idea appo solli or manavarudeya kelvi irundhuchu அது கீழே நிறைய மாணவர்கள் எஸ் சார் எங்களுக்கும் புரியல எங்களுக்கு இந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இவங்க மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் பர்சனலாக நமக்கு கால் பண்ணி நிறைய மாணவர்கள் நான் இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் ஆப்ட் அவுட் ரூல்னா ஒன்று இருக்காமே சார் அது என்ன அதை பற்றி இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி எங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு இந்த கேட்டகரி காம்பினேஷன்ஸை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் நிறைய மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் இதில் வந்து நிறைய ஒரு <laughs> இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை மிக அவசியம் ஏன்னா இந்த வீடியோவை எடுக்கிறதுக்கே நான் நிறைய நேரங்களை செலவு பண்றேன் சோ இதே அளவுக்கு நேரத்தை நீங்களும் செலவு பண்ணணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சோ ஒரு இந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான சந்தேகங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் இது வரைக்கும் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம சேனல்ல பாக்குற நிறைய மாணவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம லைக் பண்ணாம தான் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்டு சொல்லுது சோ ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குற மாதிரி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேட்டகரிஸ்ல அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குங்க கேட்டகரி ஏ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்கு முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸ் இருக்கு கேட்டகரி ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகர்ல இருக்கக்கூடிய செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரே ஒரு காலேஜ் இருக்கு கேட்டகரி பி அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் பைனான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்ட் அப்படின்னு போட்டு கொடுக்காம இருக்காங்க டைப்பிங் மிஸ்டேக் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரி சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் ஸோ ரெண்டு காலேஜ் இருக்குங்க இந்த வருஷம் புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் டென்டல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க வந்தால் மூணு காலேஜ் இல்லைன்னா ரெண்டு காலேஜ் ஸோ இதை பற்றினா அப்டேட் தான் வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் கேட்டகரி டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் டென்டல் காலேஜஸ் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் இருபது காலேஜுக்கு மேலே இருக்குது இருபது இருபத்தோரு காலேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த கேட்டகரியில் எத்தனை காலேஜஸ் வேணால் நம்ம கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் விடலாம் வி ஹாவ் ஆர் ஓன் பர்சனல் ரைட் உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸை டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறேன் என்ன செக் பாயிண்ட் சார் கேட்டீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே கவர்மெண்ட் கோட்டாலையும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலையும் ஆப்ட் அவுட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இந்த ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிதலுக்காக சொல்றேன் இதை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம தெளிவா வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் பிளஸ் கேட்டகரி வைஸ் ஆப்ட் ரூல் என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட இன்னும் நிறைய மாணவர்களுக்கு இதே புரிது கேள்வி குழப்பங்கள் இருக்குன்றதுனால இந்த வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசலாம் எல்லா மாணவர்கள் எல்லா தரப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கும் ஈஸியா புரியற அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சிம்பிள் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கலாம் முயற்சி பண்றேன் ஸோ இந்த கேட்டகரியில பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம எந்த பார்த்தலாம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பத்தி பார்த்தலாம் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நம்ம எங்க இருக்கிறோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கிறோம் சரிங்களா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுல இந்த கேண்டிடேட்ஸ் இப்போ முதல்ல வந்து நான் என்ன இருக்கும் இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு இந்த பத்தாம் தேதிக்குள்ள நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் செப்பரேட்டா ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல உங்க பேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன் வரும் அந்த
where they wish to join category wise in round 1 as per their own preference. Own preference தான் சரிங்களா category wise நீங்க கொடுக்கலாம் அதுல பிரச்சனை கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்துறோமே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மாணவர் இருக்கிறாரு அவருடைய மார்க் அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல விரும்பல ஏதோ எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறார் ஓகேங்களா இந்த மாணவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஹீஸ் ஒரிஜினலி ஹீஸ் ஃப்ரம் சென்னை ஸோ சென்னை பேஸ்டு காலேஜஸ் அவர் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாரு முதல் இடத்துல எம் எம் சி கொடுக்குறாரு செகண்ட்ல ஸ்டான்லி கொடுக்குறாரு தேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழ்பாக் கொடுக்குறாரு அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓமந்தூரார் கொடுக்குறாரு அண்ட் ஃபிஃப்த் பிளேஸ்ல இஎஸ்ஐ கே கே நகரை கொடுக்குறாரு இஎஸ்ஐ கே கே நகரை கொடுக்குறாரு இந்த நான்கு காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஏ இந்த அஞ்சாவது காலேஜ் கேட்டகரி ஏ ஒன் ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஏங்கிறது பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இப்போ ஆறாவது இடத்துல என்ன பண்ணிடுறாருன்னா திரும்ப கேட்டகரி ஏல இருக்கக்கூடிய மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே செ செங்கல்பட்டு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரேண்டம் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் கிடையாது ரேண்டம் நம்பர் சும்மா ரேண்டமா காலேஜஸ் சொல்றோம் ஏழாவது இடத்துல கோயம்புத்தூர் கொடுக்குறாரு எட்டாவது இடத்துல மதுரை கொடுக்குறாரு அப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம மொத்தமா முப்பத்தி ஏழையும் முடிச்சிடறாரு இவருடைய மார்க்குக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கண்டிப்பா கிடைச்சிருவோங்கிற ஹோப் அவருக்கு இருக்கிறதுனால He is giving only 37 colleges. For example, go check. Okay, our suggestion is if you want to make a good mark, you can get the government quota and border range. If you want to make a good mark, you can get 600, 550, 570, and you can get a good mark. Then you can get a good community, community rank, and rank list. We will give you a detailed video. If you want to get a good mark, you can get a good mark. Then you can get a good mark. Now, you can get a good mark. You can get a good mark. முதல் சுற்றுல இவருக்கு கேட்டகரி ஏ ஒன்ல சீட் கிடைச்சிருச்சு கேட்டகரி ஏ ஒன்ல சீட் கிடைச்சிருச்சு அப்போ கேட்டகரி ஏ ஒன்ல போய் சேர்ந்துறாரு ஓகேங்களா அந்த காலேஜ்ல சேர்ந்துறாரு ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இல்லைங்களா ஒன் லேக் அது போக ஒன் இயர் பாண்ட் இருக்கு அப்ப இந்த ஒன் இயர் பாண்டையும் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இவருக்கு மனசு மாறுது எப்படி மாறுது அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் ஒய் டோன்ட் பி சாய்ஸ் ஃபில் த ரிமைனிங் காலேஜஸ் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் பியார் கவர்மெண்ட் கிடைச்சா ஏன் போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இந்த நான்கு காலேஜஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி இஎஸ்ஐ கே கே நகரை தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸையும் செகண்ட் ரவுண்டில் அவரால் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண முடியும் ஏன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அவர் தான் கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் நாட் சாய்ஸ் லாக்கிங் எனி காலேஜ் இன் அ கேட்டகரி வில் லீட் டு ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் கேட்டகரின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காலேஜ் போட்டா அதாவது இதுல என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கேட்டகரி பி அப்படிங்கறது வந்து செல்ஃப் பினான்சிங் காலேஜஸ் இவர் முப்பத்தி ஏழு தான் கொடுத்துருக்கிறார் கேட்டகரி பி எதுவுமே கொடுக்கல அதாவது செல்ஃப் பினான்சிங் எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸ் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் கொடுக்கல கேட்டகரி பி எதுவுமே காமிக்காது கேட்டகரி சி கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் அதுவும் காமிக்காது கேட்டகரி டி பிரைவேட் டென்டல் காலேஜஸ் அதுவும் இவர் கொடுக்கல அதனால இந்த மூணு கேட்டகரியும் கம்ப்ளீட் ஆப்ட் அவுட் ஆனா இவர் வந்து கேட்டகரி ஏ ஒன்னையும் கொடுத்துருக்காரு கேட்டகரி ஏவும் கொடுத்துருக்காரு டோட்டல் காலேஜஸ் முப்பத்தி ஏழு அப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழுல இஎஸ்ஐ கே கே நகர் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால சீட் கிடைச்சி ஜாயின் பண்ணதுனால அந்த காலேஜ் தவிர மற்ற முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸையும் அவரால் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண முடியும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் இன்னொரு கேட்டகரியில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு மாணவர் இல்லைனா அதே ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி ஏழாவது இல்லைனா எட்டாவது இடத்துக்கு அப்புறம் ஒன்பதாவது இடத்துல என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ உள்ள கொண்டு வந்துடுறார் பத்தாவது இடத்துல கே எம் சிஹெச்ஓ உள்ள கொண்டு வந்துடுறார் பதினோராவது இடத்துல திரும்ப கேட்டகரி ஏ காலேஜஸ் உள்ள ஆட் பண்றாரு கேட்டகரி ஏ காலேஜஸ் திரும்பவும் ஆட் பண்றாரு அப்ப இந்த கேட்டகரி ஏ காலேஜஸ் ஆட் பண்ணும் போது என்ன நடக்குது பதினொன்னுல இருந்து கடைசி வரிசையா என்ன பண்றாரு முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்பது காலேஜஸ் போட்டுறாரு அப்ப பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல ரெண்டே ரெண்டு காலேஜ் தான் போட்டிருக்காரு இப்போ இவருடைய இதன் அடிப்படையில் அவருக்கு இப்போ ஒரு காலேஜ் கிடைக்குது எந்த காலேஜ் கிடைக்குது பிஎஸ்ஜி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஎஸ்ஜி மெடிக்கல் காலேஜ் அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த பிஎஸ்ஜி மெடிக்கல் காலேஜ் அவருக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பிஎஸ்ஜியில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா இது ஒரு கேள்வி அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்டகரி ஏல இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸையும் அவரால் ஃபில்
இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லாத குழப்பங்களை உள் வாங்கிக்காதீங்க நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடங்கள்ல வெளியே இருக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்கு அங்க படிச்சேன் இங்க படிச்சேன் அதை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன்னு சொல்லி குழம்பி போயிடாதீங்க இட் ஹேப்பன் இந்த லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர்லயும் இதே விஷயங்கள் தான் நடந்துச்சு இந்த வருஷம் எதையும் மாத்தல இந்த ப்ராசஸ்ல எதுவும் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படி மாறினால் ஒருவேளை அந்த பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த பத்தாவது காலேஜ்ல இருந்து முப்பத்தி ஏழாவது காலேஜ் வரைக்கும் எதுவுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க கிட்ட திரும்ப ஒரு கேள்வி கேளுங்க இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் நீங்க உங்களுடைய சாய்ஸ்ல கொடுத்துக்கதான் செஞ்சிருக்கீங்க அப்போ சாய்ஸஸ்ல நீங்க கொடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கல கிடைக்காத பட்சத்துல இந்த கல்லூரிகள் உங்களுடைய சாய்ஸ்ல இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லைன்னா தான் ஆப்ரேட் அவுட் ரூல் அப்படிதான் சொல்லுது இங்க நாட் சாய்ஸ் லாக்கிங் எனி காலேஜ் இன் கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியில எந்தெந்த காலேஜஸ் நீங்க கொடுக்கலையோ இல்ல அந்த கேட்டகரியில நீங்க எந்த காலேஜுமே கொடுக்கலன்னா அந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு காமிக்காது பின்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருப்பாங்க அதுல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் எ கேண்டிடேட் ஹேஸ் நாட் சாய்ஸ் லாக் ஃபார் எனி காலேஜ் இன் கேட்டகரி பி செல் பைனான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் ஒன் கேட்டகரி பில எந்த காலேஜையும் கொடுக்கல ஹேஸ் நாட் சாய்ஸ் லாக் ஃபார் எனி காலேஜ் அப்போ பத்தொன்பது காலேஜையும் அவரு கொடுக்கல அப்ப என்ன நடக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல இந்த பத்தொன்பது காலேஜ் அவருக்கு காமிக்காது இட் வில் நாட் பி விசிபிள் இல்லை நாட் அவைலபிள் ஃபார் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்னு வந்துடும் ஆனால் இந்த பத்தொன்பதுல ரெண்டு காலேஜ் போட்டுட்டு பதினேழு காலேஜ் போடாம விட்டுருந்தாருனா இந்த பதினேழு காலேஜ் தான் உங்களுக்கு காமிக்காது இந்த ரெண்டு காலேஜுக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஏன்னா நீங்க சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல போட்டிருக்கீங்க இந்த ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு காலேஜுக்கு அடுத்து கேஎம்சி கட்சிக்கு அடுத்து அல்லது பிஎஸ்சி அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி முப்பது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இந்த முப்பது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸையும் உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் குழப்பம் அடைய வேண்டாம் இது நடக்கும் சரிங்களா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இதே வீடியோல கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க டைப் பண்ணுவீங்க எஸ் இட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்ல இதே தான் ஃபாலோ பண்ண ஒட்டு மொத்தமா இந்த ஆப்ரேட்டல் ரூல் அப்படிங்கிறதே தேவையில்லாத ஒரு ரூலுங்க ஆக்சுவலா இது வந்து தேவையில்லாத குழப்பங்களை தான் கொண்டு வரும் என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரி வைஸ் அது இதுன்னு சொல்லி போட்டெல்லாம் மாணவர்களை குழப்பறதுக்கு அது தவிர்த்துட்டு தான் அதனால தான் நம்மளுடைய சேனல்ல இந்த கேட்டகரி அப்படிங்கிற கேட்டகரி ஏ கேட்டகரி ஏ ஒன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றதே கிடையாது ஏன்னா நீங்க எந்த காலேஜ் போடுறீங்களோ அந்த காலேஜ் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரவுண்ட்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா சிம்பிளா வேலை முடிஞ்சிடும் இதை விட்டுட்டு அதை போய் குழப்பி இதை நடத்தி மாணவர்கள் பெற்றோர்களை குழப்பத்திலேயே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான விஷயம் அதை நம்ம செய்ய மாட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை கொடுத்துக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ரவுண்ட் ஒன்ல சீட் கிடைச்சிருச்சு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போறோம் செகண்ட் ரவுண்ட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக படிச்சு பாருங்க இந்த செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரீ அலாட்மெண்ட் கிடைச்சாலும் சரி ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கிடைச்சாலும் சரி இன்கேஸ் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே சேர்ந்துருவீங்க சேராமல் போனீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி நீங்கள் அங்கே சேரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இஃப் அ கேண்டிடேட் ஹேஸ் நாட் ஜாயின் த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ரவுண்ட் டூ ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வில் பி எலிஜிபிள் டு அட்டன் த சப்சிக்வெண்ட் ஃபேசஸ் அதாவது நீங்கள் மாப்பப் ரவுண்டுக்கு போய்க்கலாம் ஓகேங்களா மாஃப் அப் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க பட் ஹி ஆர் ஷி வில் ஹாவ் டு ஃபோர் ஃபீ த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபீஸுங்கிறது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீ டியூஷன் ஃபீஸுங்கிறது எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த காலேஜஸ் பொறுத்து இது வேறுபடுது டியூஷன் ஃபீஸ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ண டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் என்ன ஆகிடும் ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் ஃபோர் ஃபீட்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களே வச்சுக்குவாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் உங்ககிட்ட இருந்து காசை வாங்கி வச்சுக்குவாங்க இதுதான் ஃபோர் ஃபீட் அப்போ வாங்கி வச்சுக்குவாங்க உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் கிடைக்காது திரும்ப நீங்க மாப்ப அப்புறம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா திரும்ப இதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் இதே தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் இதே டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணி தான் நீங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு நம்
உங்களுக்கு கடைசியா மிஞ்சிறது வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் மட்டும் தான் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் மட்டும் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைச்சவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைச்சிருச்சுங்கிறவங்க செகண்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிடித்த நான்கு கல்லூரிகளோ ஐந்து கல்லூரிகளோ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த பத்து கல்லூரிகளோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுக்கலாம் இன்னொரு சார் இருப்பாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் சார் என்னுடைய நேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் அந்த காலேஜில் சீட் கிடைச்சா நான் போறேன் இல்லைன்னா இந்த காலேஜ்லேயே நான் கன்வியூ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு சாய்ஸ் மட்டும் கொடுங்க உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வேணும் எந்த காலேஜில் சீட் கிடைச்சா நீங்க போய் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்களோ அந்த கல்லூரிகளை மட்டும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல கொடுங்க மற்ற கல்லூரிகளை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த செகண்ட் ரவுண்ட்ல சீட் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்ச சீட்ல நீங்க போய் சேர்ந்துக்கலாம் ஒரு வேலை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்ல நீங்க சேராம போயிட்டீங்க இஃப் யூ டிடன் ஜாயின் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட் தென் வாட் ஹெல் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா செகண்ட் ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இல்லையா ரெண்டு தான் ஃபிளிப்ப காயின் மாதிரி தான் இப்போ காயின்ல ஒன்று ஹெட் ஹெட் பண்ணலாம் இல்லை டைம் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று தான் நடக்கும் ஒன்று சீட் கிடைக்கும் என்னன்னா கிடைக்காது சீட் கிடைக்கலன்னா மாப் ஆஃப் ரவுண்டுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது வரும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஏன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்ல வேற வழி இல்லைல்ல இப்போ பணத்தை கொடுத்து நம்மளால் சீட்டெல்லாம் வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ ஏன்னா நிறைய கேட்குறாங்க கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால அதில் நம்ம போய் மோ முட்டி மோதி விளையாட முடியாது அப்போ செகண்ட் ரவுண்டு சீட் கிடைக்கலன்னா தென் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிற கனவு வந்து இந்த வருஷத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த இதுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைக்கல சார் அப்போ என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டில் நீங்கள் கண்டி பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டை விட்டுட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்து கண்டி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டை விட்டுட்டு நான் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி நான் அதில் ஜாயின் பண்ணலை இஃப் அ கேண்டிடேட் ஹேஸ் நாட் ஜாயின் த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ரவுண்ட் டூ சீட் கிடச்சும் ஜாயின் பண்ணலனா அது இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ப்ராசஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கடலில் போய் முத்த எடுக்கிறதுக்கு சமம் அந்த தேர்ட் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் வாங்குறது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் இருக்கோங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இருக்காது ரொம்ப ரேர் அப்போ மாப் அப் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மாப் அப் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் ரவுண்டு தான் இல்லைங்களா அந்த தேர்ட் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க வர்றது ரொம்ப ரேர் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை மாதிரியே சேராமல் போனால் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனால் எல்லாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே வந்தாலும் ரொம்ப கம்மியான சீட்ஸ் தான் வெரி ஃபியூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் வரும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால மாப் அப் ரவுண்டில் தான் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட் அப்படிங்கிறது வருது இந்த வருஷத்தினுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸ்ன்னு படி லாஸ்ட் இயரில் செகண்ட் ரவுண்டில் வந்துச்சு இந்த வருஷம் தேர்ட் ரவுண்ட்லேருந்து வருது இதை பற்றி தெளிவாக இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா இதையும் நிறைய மாணவர்கள் சந்தேகங்கள் கேட்குறாங்க நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் போட்டுறேன் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால நீங்கள் போக போகிறதுல கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க எல்லோரும் அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்கன்றதுனால கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ டோன்ட் டேக் தட் ரிஸ்க் அந்த ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சினா ஜாயின் பண்ணுறது நல்லது ஆஸ் அ பிரதராக ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பராக உங்ககிட்ட நான் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு சின்ன ஆலோசனை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சினா சேர்ந்துடுங்க செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு ரீ அலாட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் கிடச்சா அதில் சேர்ந்து படிக்கலாம் கிடைக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்லேயே கன்வியூ பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி சேராமல் போய் தேர்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையாது தேர்ட் ரவுண்டில் எங்கே சீட் இருந்ததோ அங்கே தான் உங்களால் சேர முடியும் அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் அங்கே தான் நீங்கள் சேர வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் அப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது பண்ணணும் இந்த வீடியோவுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட நிறைய நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கும் தண்ணி குடியாக பேசியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ அண்ட் மருத்துவ கலந்தாய்வு குறித்து உங்களுக்
Thank you so much. Nama video pakai. Semua mana orang itu petrol. Lepas itu, ada orang berdarah. Orang marthu berkah. Orang kerja. Orang medical kerja. Orang sihir kerja. Orang selalu berdarah. Orang pergi. Orang pergi. All the very best.